Peggy 18. Hola, hola amigos, hoy tengo el placer de traeros al canal El Pai Day 2. Como bien sabréis, es un shooter en el que tu profesión es ni más ni menos que el asaltador de bancos. Vale, lo recalco: asaltador de bancos. O sea, se inhibe sistemas de seguridad, taladar cerraduras, volar paredes por los aires y matar a muchos. Lo que haríamos, lo que haríamos todos los días si fuéramos un profesional de la despropiación de, de bancos. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Lo básico, basiquete, como se dice. Nos vamos al refugio, lo que sería pues nuestra base, ¿no? Y así pues vamos a empezar a coger un poquito la mecánica del juego, vamos a ver cómo funciona y tal. Y luego ya iremos a una partida eh, y veremos pues cómo se mueve y cómo se desenvuelve uno dentro del mundo del Pyro. Así que vamos a empezar. That's your laundry, guys. Bane will see inside. A ver qué tal se nos da esto del pay day. A ver. Uy, que se me. A ver dónde estamos. Hay que ir por aquí, ¿no? Ahí está la señalización. Vale, vamos por aquí a ver. Que... Oh. Vaya, qué sutil. Seguro que se enteran de que llegamos a casa. Vale, pues nada, hay que esperar alguna llamada. A ver, vamos a cotillear. Un saco. Oh. ¿Cómo se selecciona esto? You didn't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. I trust you've had a vacation worthy of real heisters. You worked hard. You needed it. But you were needed once again. Vale. There is a room behind the kitchen. Go there. I've prepared the starting kit for you. Okay, okay. Pues vamos para allá. Segundillo, el cotillero que hay por aquí. Es que yo soy muy curioso. Armamento. There we go. Now put your mask on. Vale, ya vamos equipados, ¿no? ¿O qué? LB para ponerse la máscara. Get your game face on, buddies. First of all, oh, mira, inside ahí, that starter kit, another package is waiting for you in the back alley. Hostia, ¿no hay retícula? No hay retícula. Oh, qué chungo, ¿no? Para cambiar de arma, ¿cómo se hace? Vale, el triángulo... No. Sí, bueno, de ahí. Cambias de arma. La B, te agachas, la saltas y la X será pues para recargar, deduzco. Porque no sé para qué es el... Bueno, el Leves pones la máscara de RB que será para quitársela. No lo sé. 
Me doy cuenta que no, no tiene... No tiene retícula. Yo es que no jugaba primero. Me recuerda un montón al Counter Strike. ¿Tengo que subir hasta allá arriba? ¿Qué? Y sí, ¿cómo? Hostia, había que mirar. Qué bueno. Vale. Sí, va de lado. Go inside and drop the bag on the table so you can count it. I hope everything is there. Qué curioso. Ah, mira, se pega con la nave izquierda. Qué curioso. Va de lado. A llevar la mochila va de lado. Throw the bag on the table. Tira la bolsa a la mesa. Ah, con el dedo. Look at it as a welcome gift to get you started. I expect you will pull in much more. Toma, gracias, abajo. Si el dinero lo devuelve primero, chata. Dan el dinero. ¡Ah, qué zorra! ¡Ey! Detalle. El gancho con el que pillamos los ajos de billetes tiene el símbolo del, del Pi Day. Anda, esto es el refugio. Si cada vez que tengo que entrar en el refugio, tengo que soltar pasta. Cámara de seguridad. Para salir del crime.net. Cámara de seguridad. Ahí hay algo Ah, esto es la sección de armas, ¿no? Sí Esto es la armería ¿Qué es esto? Munición de apuntes la distancia focal cambia qué guapo es buen detalle a ver quiero coger mi... muy bien lo cambiamos de arma a ver tiene un instintivo qué tal va joder qué mal a ver dónde dispara Tira un sentido muy chungo. 
Aquí hay que apuntar. Joder. Aquí hay que apuntar mucho. Tiene un instintivo aquí, no... Esto no es como el Call of Duty. ¿Qué es esto? Hostia, ¿y cómo personalizo la máscara? Quiero personalizarla. Mira, esto es las armas, ¿no? Eso es aquí. O sea, aquí es donde coleccionas todas las armas y aquí es donde personalizas las máscaras. Me imagino que esto se irá llenando de máscaras como las veamos personalizando, ¿no? Okay. ¿Qué es esto? Mantén para usar taladro. Por supuesto. El tiempo de taladro. Sí, no, no, no. Está, está muy bien, está muy bien el tutorial este con todo, porque la verdad. Eh, ya empiezas el juego teniendo ya una pequeña base, aunque sea mínima. Por lo menos no es teórica. Ya has puesto en práctica pequeñas cosas. Y yo que puedo coger y alejarme, por ejemplo. Ah, pues no, 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 no me puedo alejar, ¿no? No me puedo alejar porque el cacharro se raya, ¿ver? Sí. O sea, cuando estás taladrando una caja fuerte, tienes que estar cerca, porque si no, si se atasca tienes que reiniciarlo. Eh, eh, pues es una putada. Si estás aquí y te están rodeando o algo, llevas mal. ¿Qué es esto? Taladro, no se puede no tengo ahora mismo claro, no tengo C4 ni esas cosas ahora solo tengo el taladro ah, a ver. pero lo bueno es que tengo Taladro de taladros, ¿eh? <risa> ¡Qué taladro de taladros! Uh, me están destrozando la cabeza. ¿Esto qué es? Vamos a seguir explorando. A ver más. Ya la está cerrado. Por lo que se ve, se cuelgan un par de veces por lo menos durante el proceso de taladro. 
mono. Ah, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, a taladrar. A taladrar, se ha dicho. Hombre, qué, qué money, tío. No me corto el pelo. A taladrar, se ha dicho. Venga. Esto es una videocámara. Eh... Esto es el todo el mapa del juego donde me imagino que se podrán hacer las cosas. Ahora lo veré cuando haga la primera misión. Vamos a irnos de aquí, que me está volviendo la cabeza. A ver. Cámara de seguridad, tal... No hay mucho más por lo que veo, ¿no? ¿Qué es esto? Ya veo. Me imagino que según el pistola. Pues no. No lo comprendo yo este símbolo entonces. Ah, amigo. Vale, pues se raya una. Espera, aquí taladro. Vamos dejando el taladro. Voy, 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 voy. Ah, mira, se corre el antonio. No me he enterado de lo que ha dicho. Necesito tarjeta. No tengo la tarjeta, ¿no? Obviamente. Uy. Ah, sí que tengo la tarjeta. <risa> vale, tienes múltiples opciones, ¿no? Si tienes C4, pones el C4. Si no, usas el taladro a lo bruto. Y si no, puedes usar la tarjeta. <risa> Hostia, qué, qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado, sí señor. Me ha gustado. Y esto aquí... A ver, bueno, si disparo... Este tipo de puertas no, no vale. ¿Qué diferencia hay de la otra? A ver, me voy a fijar. ¿En el pomo? ¿Será? ¿En el tipo de pomo? Ya se ha atascado. ¡Ay, criatura! ¿Cómo te atascas? De verdad, cuidado, que me he equivocado. Eh, me han tancado, tiene pasta. Creo que hay pasta. Venga, va. 
Pues yo ya 17 minutos, madre mía. O sea, puertas de madera las puedo petar a disparos. Puertas de carpintería de aluminio las puedo reventar a disparos. Puertas ya blindadas, si no es con taladro C4 o con tarjetas, ni de coña, Paco. Y esta, por lo visto, mmm, al no ser de carpintería metálica, no puedo. Esta tiene que ser a mano. O con la radial. Se ve ahí radial o C4. Así que habrá que indagar cómo coño fabricamos la radial. Está muy guapo el jueguecillo este. Bueno, a ver, eh, guapo. Eh, ya ves lo que estoy haciendo, nada, ¿no? Pero quiero decirte que tienes eh, mucha variedad. No es me limito a entrar a pegar tiros y tal. ¿Ves? Esto, carpintería metálica, puedo disparar, puedo usar radial o a mano. ¿cuál? Espera, a ver, con el fusil. Lo que tardo en abrirla. Obviamente se tarda menos. Unas 15 balas para abrir una puerta. Mm, bueno saberlo. Comprendo. ¿Ya has abierto aquello? Vale, vamos a por munición. A ver, vamos a probar. Es un... Son dos centímetros a la izquierda. ¿Cómo? A ver, son dos centímetros a la izquierda. Y ahí está disparando muy alto. A ver. Dos centímetros a la izquierda. Disparo es muy aleatorio. Tiene más precisión de pie que de rodillas. Sí, más o menos las agrupa por el mismo sitio. Tiene más precisión de pie que de rodillas. Fíjate tú qué cosas. Normalmente suele ser al revés. A ver. A diferencia. Ahora hay menos distancia. A ver. Ahora sí ha ido. Se acostumbra siempre a la X para hacerlo todo y eso de tener que dar al RB se me hace raro. O sea, vamos a ver, apuntar a la cara del capullo. Esto sería por aquí. Se ha ido muy arriba. Se ha ido muy arriba. Joder, el, el analógico, qué poca precisión tiene, tío. Estoy por pillar el ratón. Así se va de... Se va mucho. Sí, claro, como él también se tambalea, el pulso le baila. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de disparar. Se va a ir alta, lo más seguro. Sí. Vale, son unos dos dedos a la izquierda, arriba, abajo, dos dedos o un dedo y medio. 
la, el vuelo de la bala es ascendente. Joder, es que ni tanto ni tampoco, hostia, ahí. Vale. Más o menos la idea ya la tengo. Esto ya lo he abierto, nada, ni un duro. Es que era demasiado bonito para ser verdad. <risa> Esto ya lo he hecho. Para salir del crime.net. Y estas son las cámaras de seguridad. A ver, cámaras. Ah, mira, si tengo también del exterior. Muy bien. Cámara 8, cámara 7, cámara 6, 5, 4, 3, 2. Ok, o sea, las dos últimas son de exteriores. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a salir, vamos a dejar el tutorial. Perdón, y ahora enseguida empezaremos una misión. Ah, pero la joyería, por ejemplo. Localiza la joyería, intenta la caja fuerte, revela las joyas. Ve, eh, por fin entro en una. Menos mal. Me costado, hostia.
que acabo, menos mal. Pito, gorro, 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 Con sutilezas, caballeros.
Much more hard-headed opponents on the way.
Dios, qué putada. Le damos otra vez. Tiene de diamantes. El vídeo para diseñar las collas. Creía que le había dado preparado y no le había dado.
Let's go.
much we need. You guys can stay and get more if you feel like you're on a roll. Vernet y nueve. Oh, oh, oh. Qué guapo está este juego, nano. Ah, vale. ¿Qué pasa? Hostia, se ha puesto la máscara de un imbécil. ¿Qué no es, tío?
Partida, Somehow, I think Vlad was holding back information, as usual. But you did well. Hostia, escapar. Sons of bitches! We got a tail, and they're getting closer! like a fucking bumper sticker. Hold on! Hold on for dear life!
say that.
Bird told me the Mendozas are... Sir, we'll go to their airport, find the weapons, and take them all, or destroy them. Preferably take them, as the money will be great that way. las armas That plane must have dropped off the guns for Mendoza. Hurry up guys. silenciador hombre
That was close. Good work disposing of those guns. Hector will move his army now, and we will have a very fine payday indeed. Now Hector tells me we need to hit the Mendoza's them. Keep their money, in fact. Lucky for us, someone in the Mendoza cartel gave up info that they're being investigated by the FBI. So all we need to do is hit the local FBI office handling the cartel to get the data. And yes, I know. Out of the frying pan, into the fire. You're going into the hornet's nest, so don't kick the damn thing, huh? Sneak in. Check the cameras to see the feds working those thankless hours. Get the Mendoza info on the FBI server and get out. Go easy. Can't believe we're breaking into the FBI. You guys get inside, quietly. Please. That entrance looks tough. Can you get around it?
I hate this fucking drill. Guys, listen. Much more hard-headed opponents on the way.
Thanks, man. Bueno chicos, y con esto lo dejamos ya, porque menuda sesión que llevo, llevaré unas dos horas y media aproximadamente, pero luego en postproducción recortaré así trozos innecesarios y tal, eh, para hacerlo más, más cortito, porque como no puedo subir vídeos superiores a dos horas, voy a intentar comprimirlo lo máximo posible, y así pues que no se haga tan pesada la, la experiencia. Bueno, el juego como habéis podido ver es un enganchón brutal, te pones, te pones, te pones y vamos, dejas de jugar porque te sangran los ojos porque si no seguirías jugando. <risa> Así que la verdad es una compra obligatoria. La verdad es que Steam está haciendo muy bien en eso de poner eh, los fines de semana juegos gratuitos para que los pruebes. Porque por ejemplo, yo este en su momento eh, lo tuve a punto al alcance de mi mano. Estoy a punto de comprarlo pero lo, no lo hice porque eso que dices, me gustará, no me gustará. Y como no ascendemos, hoy por hoy ya no te ascendemos, pues no sabes qué hacer. Y la verdad, eh, esta iniciativa que ha iniciado Steam eh, me gusta mucho. Puedes probar los juegos, disfrutarlo de eso. Yo llevo una sesión brutal y te digo yo que esto, eh, en cuanto esté a un precio asequible de negocio, me lo pillo. Porque es un juego para tener y para ludar a saco paco. Y bueno, gente, un abrazo a todos, muchos besos a las damas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!